Die ECMS Automatik 64 ist die nächste Mühle auf unserem Test und wir testen 24 Mühlen und diese hier ist jetzt in einem höheren Preisbereich, nämlich mit 749 Euro. Wie die Mühle performt, auch ein bisschen im Vergleich zu anderen, das besprechen wir in diesem Video. Los. Plus bin dann in der Rasierung des Doppel. Einmal wieder steht eine Espressomühle zwischen uns und zwar diesmal die ECMS Automatik 64. Rund 749 Euro kostet diese Mühle. Ist recht schlank und überhaupt, was sie sonst noch so kann, wie sie genau breit aufgestellt ist und so weiter. Das besprechen wir jetzt, lieber Michel. Was kannst du uns zu der Mühle sagen? Die Mühle hat eine Breite von 14,5 cm, ist also, wie Benjamin schon gesagt hat, sehr schmal, ist 41,5 cm hoch und 20 cm tief und hat jetzt in der Version hier vorne eine Steuerung, die ihr erinnert an ein, eine Pitch-Steuerung einer Kaffeemaschine und über das kann man zwei Zeiten einstellen und eine manuelle Funktion. Das 64 mm Durchmesser umfassende Scheibenmalwerk gehört zu den ja doch etwas schnelleren, lässt sich stufenlos verstellen. Und was malen wir aus in 10 Sekunden, Mische? Rund 27,5 Gramm kommen raus, das heißt ihr braucht so im Schnitt so 6 Sekunden für eine Doppelportion. Das ist schnell, das macht Spaß. Absolut. Auf jeden Fall auf der schnelleren Seite, ich sage ein oberes Mittelfeld, ja. was die Geschwindigkeit angeht. Wobei den großen Vergleich zu allen anderen Mühlen, das werden wir ja noch anschauen. Wir haben einen Bohnenbehälter, wo wir 550 Gramm gerösteten Kaffee reinkriegen. Und was wir auch immer testen, wie viel Gramm bleibt zwischen Bohnenbehälter und dann den Mahlscheiben an Kaffeebohnen über, wenn wir den Bohnenbehälter wegnehmen. Und das sind rund 23 Gramm und das ist so im Mittelfeld. Ja, im, im höheren, also im, im negativeren Mittelfeld würde ich sagen, ja. das ist schon einiges, was da zurückbleibt. Das bedeutet eben auch, wenn ihr mal die Kaffeebohnen wechseln wollt, dann müsst ihr irgendwas mit diesen 23 Gramm machen. Entweder die Mühle auf den Kopf stellen, es da herauspopeln oder irgendwie diese Bohnen lösen und es ist natürlich angenehmer, wenn da nicht allzu viel dazwischen ist. Überhaupt würde ich sagen, ist diese Mühle nicht so gut geeignet, um hier die Bohnen regelmäßig zu wechseln, denn es gibt wohl keine Mühle im ganzen Feld, bei der es so aufwendig ist, den Bohnenbehälter zu entfernen. Ich also das äh, grenzt an Bodybuilding, was du da gemacht hast. <lacht> ja, wirklich. Ich, ich kann nicht. Man kennt das ja, dass, dass Dichtungen eigentlich, der Bohnenbehälter wird meistens so eingesetzt und dann ist die Dichtung unten am Rand des Bohnenbehälters, obwohl ich mir da immer nicht ganz sicher bin, du hast das vorher wunderschön gesagt, wenn man Wasser malen möchte, braucht man eine Dichtung. Ähm, ich weiß nicht, warum da genau Dichtungen rein müssen, aber das ist ja okay. Ich bin ja auch nicht ähm, der Ingenieur dieser Mühle, aber diese Dichtung ist hier an der Seite des Bohnenbehälters. Und vielleicht drehen. Ich fühle mich echt verarscht. Hast du sie? Ja, das ist ein Kampf. Das ist echt ein Kampf, die rauszukriegen. <lacht> und vor allem, dass nicht die Bohnen durch den Raum und fliegen. Dass die Bohnen nicht durch den Raum fliegen. Und man kann sie zusätzlich mit einer Schraube fixieren. Also diese Bomben, äh, diese Bomben wollte ich gerade sagen. Ja genau, die ist bombenfest gewissermaßen. Dieser Bohnenbehälter löst sich nicht mal in nebenher. Den damit kann man auch gemeinsam auf die Achterbahn. 6,9 Kilo wiegt die Mühle. Fast so viel wie der Totraum. <lacht> Definitiv fast. Das, das ist schlecht. Das müssen wir einfach geradeweg sagen. Wir haben 12,2 Gramm Totraum. Das hat mich echt so, ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich habe die Mühle aufgeschraubt, habe da reingeguckt und gedacht, ich, das hört nicht mehr auf, was ich da rauskasten kann an, an, an Kaffee. Ähm also Kaffee, der schon gemahlen ist, der irgendwo da im Bereich der Mühle herumfliegt und dann in Zwischenräumen, das ist schon... Wir kommen ja dann noch zum großen Vergleich, aber das ist schon auf jeden Fall äh, richtig viel, was da an Totraum ist und muss auf jeden Fall unbedingt ausgemahlen werden, bevor ihr dann ein Espresso zieht, beziehungsweise wenn ihr lange keinen mehr bezogen habt, also gestern den letzten, dann müsst ihr diese 12 Gramm ausmalen, damit ihr dann beim neuen Espresso frisches Mahlgut verwendet. Und ja, das ist einfach ärgerlich, weil es ist Materialverbrauch, es ist unnötig und hier hätte man vielleicht die Dichtung an die andere Stelle gebaut, dass da ein bisschen weniger von dem Totraum ist. Und wir werden gleich noch dazu kommen zum Geschmack und so weiter. Es ist eben schade, weil viel anderes in dieser Mühle ist doch durchaus interessant und gut und die Mühle performt in einigen Bereichen ja wirklich ganz ordentlich und hier ist der Totraum wie so ein ja, ein Hindernis, da behindert dieser Totraum die eigentlich recht gute Beschaffenheit der Mahlscheiben und so weiter ein bisschen ja. selbst. 
Sie ist eine der leisesten Mühlen im ganzen Test. Wir sind bei 77 Dezibel. Sehr angenehmer Ton, auch nicht so, gewisse sind so, so aggressiv laut, so, so, so fast so kreischend. Und bei der ist es sehr angenehm, wenn die malt und es ist wirklich auch leise. Das ist dann wieder eher Spitzenreiterposition. Kommen wir zum ersten Eindruck und so zu Haptik und was da alles so verbaut ist. Wir haben die erste Extraktion dann einfach, ja wie bei allen Tests, einmal Mühle in Betrieb nehmen, 100 Gramm mal durchmalen, dass sicher keine Sachen mehr drin sind, die nicht reingehören. Wir haben auch Metallpartikel teilweise gefunden, aber das ist halt... Aber nicht in der Mühle. Aber nicht in der Mühle, ganz, ganz, ganz wichtig. Und auch nicht groß, das waren wirklich ganz feine. Wir lassen das einfach mal 100 Gramm durch. Macht auf jeden Fall auch Sinn für Mühlen, wenn ihr die kauft. Lasst einfach mal 100 Gramm Kaffee durch. Das ist sicher sehr sinnvoll. Und, und dann haben wir den eingeschalten Mal gerade getestet und da war sie so fast im, Ka also zwischen Espresso und Kaffeecreme-Bereich war dann etwas zu grob, mussten wir einfach feiner stellen, war einfach ein Referenzpunkt für uns, ähm, sozusagen, wie kommt sie aus der Kartonschachtel? Wie kommt sie aus der Kartonschachtel, wobei wirklich ganz wichtig, ne? es geht nicht darum, dass eine Mühle voreingestellt zu euch kommt, das ist nicht das Ziel, das ist nicht die Aufgabe, das wollen wir hier auch gar nicht suggerieren, sondern wir wollten wirklich mal schauen, wo ist sie und ihr müsst sie dann noch einstellen und es kann auch sein, dass eure feiner kommt oder noch gröber kommt, einem jede Mühle muss eingestellt werden und übrigens sagen wir euch auch nicht, welchen Malgrad wir jetzt hier anvisiert haben, beziehungsweise wir können es euch sagen, aber es hilft nicht, ihr müsst eure Mühle einstellen, die sind nicht untereinander kalibriert. Also unser Malgrad 5, den wir jetzt eingestellt haben, ist bei euch nicht Malgrad 5. Das heißt, stellt die Mühle ein, vielleicht ist das noch eine hilfreiche, eine hilfreiche ähm, ja, Richtung, aber ihr müsst sie im Einzelnen einstellen. Malgrad Einstellung ist so das andere, das ging relativ ordentlich mit ja. dem Malgrad, das kann man hier ganz angenehm machen, man dreht das hier an der Seite, was ich jetzt nicht tue, <lacht> weil die Mühle ist natürlich eingestellt, aber das geht ganz gut von der Hand. Ja, absolut. Ähm, es ist wie bei vielen, es sind ist so kleine Veränderungen, erzeugen schon sehr viele ähm, Extraktionsveränderungen auf die Extraktionszeit. Ich, ich lege euch wirklich bei allen Mühlen, wie auch bei dieser Mühle ans Herz, macht wirklich Kleinstveränderungen. Das macht euch das Leben wirklich viel einfacher. Ich habe vorher sie nochmal nachjustiert und es braucht wirklich nicht mal eine, eine Viertel Umdrehung, es braucht wirklich kleine Umdrehungen, wenn man, wenn man was verändern möchte. Ansonsten macht die Mühle was her, ich finde sie schlank, sie ist zwar relativ hoch, aber es ist halt alles sehr einfach gelöst. Das hier ist einfach so ein aufgesetzter Krummstallhals, es hat innen ein Gitterchen, was als Flapper funktioniert, also da drückt es den Kaffee raus. Diese, diese Ablage hier ist aus Plastik, die sind die, in die Füße integriert und das ist wirklich was, was mir bei der Mühle aufgefallen ist. Die Füße haben dir gefallen? Die Füße haben mir super gut gefallen, weil die Füße, wir leben oftmals bei Mühlen, wenn man sie anschaltet, dann fängt dieser Motor ja an zu arbeiten und bei den meisten Mühlen sind ja diese Motoren völlig überdimensioniert und, und das ist ja gut auch wieder für die Umdrehungszahl, ganz anderes Thema, aber bei dieser Mühle sind die Füße wie ein bisschen flexibel und wenn die, wenn die anfängt zu laufen, dann macht die Mühle ein bisschen diese Bewegung, aber nur die Mühle, aber nicht die Füße. Nicht die Füße und auch das ist sicherlich ein Grund dafür, dass die Maschine so leise ist, dass sie wirklich gute Füße hat und da würde ich sagen, super Arbeit an der Stelle von ECM, was das angeht und ich finde auch, ich muss sagen, über Optik kann man sich natürlich immer streiten, aber es ist so eine Mühle, die finde ich sehr schön zu ja. einem Zweikreiser passt, also die, die passt einfach dazu, ähm, gerade auch bei den etwas kantigeren Zweikreisern, Macht das, noch, macht das noch Sinn und ob es jetzt eine ECM selbst ist oder ob es eine Quickmail ist, die hat eben auch, hier guck mal, diese äh, Luftöffnungen ähm, wie bei der ein oder anderen Quickmail, also finde ich, passt jetzt ganz gut zu, vor allem so Zweikreise espresso maschinen ähm, absolut. Nachdem wir jetzt euch den ersten Eindruck geschildert haben so und die wichtigsten Rahmendaten, gehen wir gleich zum ersten Espresso, aber es wird gleich noch richtig detailreich, intensiv. Wenn ihr das alles nachlesen wollt, dann schaut doch auch unten in der Videobeschreibung, da ist ein Artikel verlinkt. Da haben wir alle Kurven, die wir nachher noch besprechen werden, aber auch sonstige Fakten zusammengefasst und gehen zum Teil noch ein bisschen mehr in die Tiefe, als wir das jetzt hier in diesem Video schaffen. Also schaut euch das an und schaut auch in die Kommentare und schon mal jetzt eine herzliche Einladung an alle, die die Mühle haben. Wir schildern natürlich wie immer unseren Eindruck mit dieser spezifischen Mühle. Vielleicht habt ihr einen eigenen Eindruck, eigene Erfahrungen. Dann schreibt es in die Kommentare, damit ein möglichst breites Meinungsbild auch entsteht. Und ja, Menschen, die sich interessieren für diese Mühle, eben auch aus den verschiedenen Erfahrungen dann eben sich ein eigenes Bild bilden können. Gehen wir zum Espresso. Ja. 
schön. Ja. Sehr schön. Das muss man wirklich sagen. Also wir kommen gerade noch zu den Details der, der, der Kurven, aber schöner Espresso. Das haben wir auch bei der Degustation der vier Mühlen wirklich festgestellt. Diese Mühle macht einen schönen Espresso. Ja, also, immer, also immer wieder. Ja. Wobei eben ganz wichtig, Michel, was hast du gemacht? Du hast 12 Gramm ausgemahlen. Total wichtig. Du hast also wirklich Kaffee ausgemahlen, also diesen Totraum geleert und dann hast du den Espresso bezogen. Ja. Muss man jetzt nicht unbedingt, wenn man Bezug hinter Bezug nimmt. Aber muss man natürlich machen, wenn man die Mühle verstellt, weil dann hat man ja einen anderen Mahlgrad Wunsch. Ist übrigens auch ganz wichtig beim Einstellen der Mühle überhaupt, dass man das immer im Hinterkopf hat. Wenn ich eine Verstellung mache und ich habe hier noch einen großen Totraum, den ich habe bei dieser Mühle, dann muss ich diesen Kaffee erst entnehmen, um dann den effektiven Mahlgrad oder die Verstellung eben auch in der Tasse dann eben zu erleben oder dann in der Extraktion. Das ist wichtig zu bedenken, aber dann haben wir doch recht viele ja. Espressi getrunken und ich muss sagen, mh, ich finde das recht interessant, ich habe dir das ja eben schon gesagt, bei dem Blick auf die Kurven, ich finde die relativ interessant, diese Mühle tatsächlich, für Filterkaffees auch? Vielleicht, das können wir noch nicht sagen, wir, haben wir nicht von, der, von der Theorie. Von der Theorie her, aber auch der Espresso schmeckt für mich relativ ek 43 haft Ja, absolut, ist total interessant. weil die Säure so komplex ist, Aha. wir haben... Ihr müsst euch das so vorstellen, wir gehen gerade auf die, auf die spezifischen Kurven dieser Mühle ein, aber wir haben eigentlich die Veränderung nicht im Hauptpeak. Der Hauptpeak, kurze Erklärung zu, zu, ähm, zu der sag jetzt mal Peak-Geografie von Mühlen, wir haben immer einen Feinspeak, seht ihr auf den Kurven, und einen Hauptpeak. Und bei dieser spezifischen Mühle bleibt der Hauptpeak fast bei allen Mahlgraden eigentlich relativ gleich, nur der Feinsanteil erhöht sich und senkt sich wieder. Durch das erzeugen wir mehr Widerstand und das ergibt einfach auch ein bisschen komplexere Säuren. Der Kaffee ist spannend, mhm. finde ich jetzt. Und, und ähm, vor allem jetzt so auch im Vergleich zu den anderen, es erzeugt einen spannenden Kaffee und wir gehen davon aus, dass wenn man jetzt sieht, zum Beispiel im Kaffee Creme, bleibt dieser Peak oder ist nur ganz leicht verschoben, die Feins nehmen aber ab und wenn wir das jetzt kopieren würden auf irgendwo vielleicht 700 Mikron, wo wir dann irgendwo im, im, im 5, 6, 700. Filterbereich sind, ja das wäre mega cool. Das wäre interessant, ne? also sie hat relativ wenig Feins dann eben in diesem Bereich und sie steuert recht stark die Extraktion über die Feins, ja. ist sehr interessant. Ja. Wenn man also sehr fein geht, wenn man also zum Beispiel ein Ristretto einstellt, dann wandert jetzt diese Kurve nicht deutlich in den feineren Bereich, das Hauptpeak, ähm, sondern der Feinsanteil geht eigentlich ein bisschen hoch, ja. ist interessant. Äh, Nochmal ganz kurz, du bist jetzt so schnell drüber gegangen, aber trotzdem, was bedeutet diese Kurve? Es bedeutet, dass wir haben hier diese X-Achse und auf der X-Achse sehen wir insgesamt die Größenangabe, wie groß sind die einzelnen Partikelchen und keine Mühle malt wirklich gleichmäßig immer nur eine Größe, sondern es hat eben eine Verteilung, kleinere Teilchen, mittlere Teilchen, größere Teilchen und typischerweise eben einen kleinen Peak, so einen Berglein und einen größeren Mount Everest da im etwas gröberen Bereich, also das ist recht typisch und die Frage ist, wo landen die genau und auch, wie landen die natürlich im Verhältnis zu anderen Mühlen und wie hoch ist dieser Feinstanteil, der dazu führt, dass kleine Partikelchen führen einfach dazu, dass sie einerseits eine gewisse Masse eine Bremswirkung im Kuchen auch bilden, beim Espresso durchaus noch interessant, auf der anderen Seite haben wir eben auch die Möglichkeit von mehr Extraktion, mehr äh, Extraktionsfläche eigentlich, weil wir eine vergrößerte Oberfläche haben und das kann eben auch dazu führen, dass diese Teilchen deutlich zu viel extrahiert werden und das bringt dann oft eine gewisse Trockenheit im Kaffee und auch so manchmal was Adstringierendes, Pelziges, was zurückbleibt. Und deswegen können wir schon sagen, es ist in der Regel wünschenswert, ein bisschen weniger Feins zu haben. Absolut. Was uns ein bisschen verwundert, was jetzt hier aber sensorisch jetzt nicht so stark im Kaffee auffällig war, ist die Temperatur des ja. Mahlgutes. Also das ist schon an der, an der oberen Grenze ja, effektiv. Ja. 42 Grad. Ja, es fängt irgendwo schon bei der ersten Malung bei Überkörpertemperatur an. Also wir sind bei rund 40 Grad, wo es überhaupt schon losgeht. Und man merkt das wirklich auch. Ich male jetzt hier einfach mal rein, halte meinen Finger rein und merke wirklich, hey, das ist wärmer als, als meine Körpertemperatur. Und, und das ist für uns ein bisschen unverständlich, weil erstens Malscheiben sind sehr groß. Und 
irgendwo, irgendwo gibt es da Reibung, die diese, diese Wärme erzeugt. <lacht> Fass mal den Becher an. <lacht> das ist interessant, das ist so geil. Ja. Ja, und man muss sagen, natürlich irgendwo in dem Bereich fängt man auch schon an, die, die Stoffe, die da im Kaffee sind, auch zu reagieren mit der Temperatur, ist jetzt hier nicht negativ. Ja. Also zumindest haben wir das jetzt hier sensorisch nicht äh, feststellen können. Wir können aber auch nicht sagen, wie es jetzt wäre, ob es vielleicht noch besser wäre, wenn die Temperatur anders ist. Wissen wir nicht. Es ist nur auffällig. Es ist auffällig im Vergleich zu anderen Mühlen. Es ist recht konstant auf der anderen Seite, aber auf relativ hoher Temperatur. Wir hatten jetzt hier ja wieder eine gute Extraktion. Mhm. Scheinbar haben wir auch damit wieder die richtige Mahlmenge getroffen, aber das war nicht in allen Fällen so. Du hast 18 Gramm eingestellt und hast dann in einem Testlauf mal 10 hintereinander gezogen und da hatten wir schon eine relativ hohe Schwankung mit einer Standardabweichung von 0,86, glaube ich. Also durchaus recht viel Abweichung. Viel, ja. Was war so die Range der höchsten und niedrigsten? Ja, irgendwo zwischen, es fängt so bei 17, 7, 17, 9 und geht teilweise über 19 Gramm. Und, und, und das ist einfach, das ist, das ist zu viel. Ähm, wir haben die, natürlich die sensorischen Tests, wo wir den Kaffee degustieren, natürlich immer abgewogen, weil das muss ja fair sein über alle Mühlen. Und mit dem Zehnfach-Test dieser Mühle, natürlich auch immer mit einem ordentlichen Abstand dazwischen, dass, sie, dass wir nicht diese Mühle überbeanspruchen, sondern so im normalen Range, da war sie einfach nicht so präzise, wie, uns, wie wir uns das gewünscht haben. Also hier würde ich einen Becher nehmen. Würde ich auch einen Becher nehmen, um dann eben genau abzuwiegen, um dann wirklich die 18 Gramm vielleicht zu erwischen, um dann auf den Punkt dann eben auch wiederum den Espresso ziehen zu können und dann eben das gute Ergebnis in der Tasse zu haben. Wir kommen zu den Auswertungen der Kurven und die, wir fixieren uns da immer auf das Standard-Espresso-Rezept, was wir so als Alltag verwenden, 18 Gramm in, 45 Gramm out und haben dann in Zusammenarbeit mit der ZHW und vor allem auch mit Dr. Marco Wellinger einmal diese Partikelverteilanalyse gemacht und wir konzentrieren uns da auf drei Werte. Der erste Wert ist der sogenannte X50-Wert. X50 heißt nach Gewicht der Partikel, wo ist der Mittelpunkt, also wo auf wie viel Mikrom sind 50% der Partikel nach Gewicht gemessen größer und 50% der Partikel kleiner? Bei dieser Mühle ist genau dieser X50-Wert bei 3,59. Also das, damit kann man so ein bisschen was anfangen oder nicht. Es, ist, es zeigt aber oftmals, je höher dieser Wert ist, also sobald er irgendwo weit über 300 liegt, desto weniger feins. Und das haben wir hier bei dieser Mühle effektiv. Wir haben nur 16,7%. Prozent Feinsanteil. Fein sind Partikel auf dieser Kurve, die unter 100 Mikrom Durchmesser haben und das ist wirklich wenig. Das ist sehr, sehr wenig und das erklärt dann auch ein bisschen dieses ja doch durchaus interessante Geschmacksbild, ein bisschen mehr vielleicht auf der komplexeren Säureseite, ziemlich interessant, um bestimmte Sachen herauszuarbeiten. Wobei ich jetzt hier auch sagen muss, mir hat auch die Textur immer recht gut gefallen. Ja, also das absolut. ist ähm, vielleicht nicht ganz so dick und fett, ähm, sondern auch da eher mehr so auf der eleganteren Seite, aber absolut interessant. Schaut man auf die Breite des Grob Peaks, da sind wir dann ein bisschen breiter. Ja. Das ist dann aber natürlich auch wie auch eine Konsequenz, dass wir dann ein bisschen eine breitere, weniger spitze, hohe Peak Ausschlag haben an dieser Stelle. Da haben wir mit 286 Mikrom, das ist gemessen, das sind 60 Prozent dieses Hauptpeaks, das heißt vom Mittelpunkt 30-30. Das ist okay, grundsolide, aber wie gesagt, wir ziehen daraus Schlüsse, man kann darauf sensorische Schlüsse ziehen. Es stimmt nicht immer ganz, aber es gibt einfach mal ein Anzeichen, wo bewegt sich diese Mühle. Und wie wir gesagt haben, sensorisch ist der Kaffee eher spannend. Du hast schon über die Einstellungsmöglichkeit gesprochen, das lässt sich ja eigentlich sehr gut verstellen. Ja. Aber es ist nicht so ganz einfach, wieder genau den gleichen Punkt zu nageln. Also das haben wir ja angeschaut bei unseren Tests 4 und 7. Genau. Vier Rezept wieder eingestellt, nachgestellt, geschaut, dass es wieder passt, 25 Sekunden. Dann haben wir ein Ristretto gemacht, dann haben wir einen langen Kaffee gemacht und dann wollten wir wieder auf den Espresso zurückgehen und sind da nicht so richtig gelandet. Also diese Kurven zwischen... 4 und 7 Partikelverteilungsmessung und 3, 4, 2 und 3 auch. Die sind alle nicht so super übereinander, wenn man sich das anschaut. Nicht so einfach ganz genau gleich immer den Malgrad da zu nageln. Es, es gibt keine Digitalanzeige hier an der Stelle. Es gibt hier nur diese Markierung und dann eben diese Weiterdrehmöglichkeit. Man weiß nicht so genau, wo man ist und es ist auch schwierig, sich das zu markieren. 
Also da ist vielleicht noch Potenzial, vielleicht das noch ein bisschen genauer auch zu kennzeichnen oder ich weiß es auch nicht. So war es für uns nicht ganz so einfach, wieder den gleichen Malgrad an der Stelle zu erwischen. Bevor wir zum abschließenden Fazit kommen, das Display, ich habe vorher gesagt, es sieht aus wie eine PID-Steuerung bei, bei einem Siebträger, ist auch nicht ganz so, also man kommt in die Programmierung rein, man geht dann auf, auf Stufe 2 über das Plus, man kann dann Plus Minus einstellen und muss dann wieder zurück und äh, ja, ich, ich habe... Ich, ich glaube, da ist die Technik einfach heute viel, viel weiter, dass man das viel einfacher lösen kann, als es hier gelöst ist. Ja, das sind so Kleinigkeiten, wo ich einfach denke, das könnte man heute vor allem in dem Preissegment besser lösen. Ach, jetzt bin ich schon wieder rausgefallen. Beides, Minus, Plus, bin dann in der Dosierung des Doppel. Und wenn ich es wieder einfach sein lasse, bin ich schon wieder raus. Das geht aber so schnell. Ich müsste eigentlich schnell sein. Also ich kann es euch nicht mal in aller Ruhe erklären, aber... Beides, Minus, manuell kann man auch einstellen. Jetzt bin ich hier auf dem Zweier. Jetzt will ich den verstellen, habe den verstellt, muss noch mal kurz warten. Zack und zack. Gut, wenn du an der Stelle so hinschaust, muss man sagen, die Plastikschale müsste auch nicht eine Plastikschale sein. Das passt irgendwo nicht zum Gesamtsetup. Aber könnt ihr auch ersetzen, könnt ihr verändern. Und dann ist das eine... Interessante Mühle hat so ihre Schwierigkeiten, ist ja. sicherlich nicht für ähm, ja, Single-Dosing geeignet aufgrund des krassen Totraums, muss man doch so, so klar sagen. Die Espressi waren aber gut, Temperatur in der Malung ist recht hoch gegangen, schon auffällig, müsste man genauer anschauen, wie das sich eben auch genau sensorisch auswirkt. Wir haben jetzt hier kein deutlich schlechteres Ergebnis festgestellt, also die, die Espresso waren in der Regel in Ordnung, ähm, ein paar Ausreißer, aber das würde ich eher zurückführen auf ja, die Schwankungen an der Stelle bei der Malgutmenge. Sie hat einen Bodenbehälter, wo ich mir einfach so denke, so das ist für mich eine Fehlkonstruktion, weil wenn ich wirklich, ich kann es auch nochmal noch mal versuchen, ob ich es dann... Lass es, lass es, wir haben das doch schon längst <lacht> aufgenommen. Also ist ein bisschen schwierig, das ist so, ja gut, man muss sie nicht im Alltag runternehmen, manchmal muss man sie aber runternehmen und wenn da noch was drin ist, dann muss man wirklich aufpassen, dass das nicht durch die Gegend fliegt. Sicherlich nicht dafür gemacht, regelmäßig auf und zu zu machen. Da gibt es andere Mühlen, die das besser lösen. Ich würde sagen, das ist so im weitesten Sinne das Fazit, vielleicht ganz kurz noch, würdest du dir diese Mühle. Ähm, wäre das was für dich? Was spricht für dich dann eben doch für die Mühle oder ähm, kommt sie gar nicht in Frage? Also für mich ist wirklich das killer Kriterium ist der Totraum. Ich finde den Totraum mit über 12 Gramm einfach so, so unfassbar hoch ähm, und es und, und ist immer schön, dass ich diese Frage beantworten muss. <lacht> dann bin ich nachher der, wo sagt, du hast gesagt, wir sollen sie nicht kaufen. Nein, ich, ich finde das, was rauskommt, die Partikelverteilung, die ist top und die, der Feinsanteil ist wirklich Spitzenklasse ähm, und, und ansonsten ist einfach dieser Totraum. Ich muss da stehen bleiben und, und vielleicht ist es halt einfach nicht die modernste Mühle, da nochmal was investieren, aber das gleiche Malwerk behalten und vielleicht diese Übersetzung ein bisschen filigraner machen, dass man es noch ein bisschen präziser einstellen könnte. Dann wäre es eine gute Mühle. Dann wäre es eine gute Mühle oder da ist eigentlich auf jeden Fall viel Potenzial drin. So ist sie mit ähm, der, dem Anschaffungspreis schon relativ teuer und wir haben euch einige Argumente dafür gesagt und dagegen gesagt. Und am Ende ist es an euch, um zu euch zu fragen, was ist für euch auch matchentscheidend an dieser Stelle. So viel an dieser Stelle zur ECMS Automatik 64, die wir hier heute angeschaut haben. Es gibt einen Artikel, es kommen weitere espresso mühlen videos schon in den nächsten Tagen und dann werden wir vor allem auch diese Mühle noch anschauen im Vierer-Vergleich mit der Niche Zero, der Eureka Minion XL und der Mazza Mini Elektronik A. Und dann schauen wir, welche Mühlen hier in diesem Grind-Off in die nächste Runde kommen und sich dann eben in der nächsten Runde zeigen werden und dann wiederum in einem größeren Gesamtvergleich. Passt auf euch auf, wenn ihr selber noch ein bisschen mehr dazu lernen wollt, wie man Mühlen einstellt, auch in Verbindung mit der Espressomaschine, empfehlen wir euch unseren Homebarista Online Kurs, den habe ich auch unten verlinkt. Da zeigt euch Michel in 35 Einzelvideos, wie genau das alles funktioniert. Übrigens auch ein super Geschenk noch für das, was vielleicht in nächster Zeit ansteht, Weihnachten, Geburtstag oder so, könnt ihr euch mal überlegen. Würde uns freuen und unterstützt auch unsere Arbeit. Danke von uns an dieser Stelle und tschüss, bis bald, viele Grüße von den Kaffeemachern.